ಜಗಗುರು ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಗುರುವೇ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ನಂಬ ಒಂದು ಆದಿಶಂಕರರ ಎಳೆದನೆ ತತ್ವಬೋಧಂ ಪಾತ್ರಿರ್ಕೋ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಮುಮೋಕ್ಷ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆದಾ ಅವಂಗ ತಿರಂಜಿಕನು ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾರಾವುದು ಕೇಟಾಂಗನಾ ನೀವು ತತ್ವಬೋಧಂ ಎಡಪಿಂಗಲಾನಾ ಎಡಕ ಮುಡಿಯಾದೆ ಏನಾ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಮಾದ್ರಿ ವಿಷಯಗಳು ನಿರಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಕನು ತಿರಂಜಿಕನುಂಗ್ರ ವಿರುಪಂ ಇರಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಪಡಿ ಇರಕಂಬೋದು ಯಾರಾವುದು ಒಂದು ಮುಮೋಕ್ಷವಾ ಇರಕಾಂಗ ಅವಂಗ ತಿರಂಜಿಕನುನಾ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಇದ ಮೊದಲ ತತ್ವಬೋಧಂ ಮುಳುಮಿಯ ತಿರಂಜಿಂಗ ಎಪ್ಪಡಿ ಉಪನಿಷತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭಿಕದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ವೇದಾಂತನುಡೆಯ ಸಾರತ ಎನ್ನುಡೆಯ ಅನುಭವತ ವಚ್ಚಿ ಸೊನ್ನೇನು ವೇದಾಂತಂ ಪಡಿಕಾಮ ವೇದಂ ಪಡಿಕಾಮ ವೇದಾಂತ ಸಾರಂ ಎಪ್ಪಡಿ ನಮಗುಳ್ಳ ಬಂದಿಚಿ ಇದಲ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ನರಯ ಸೊಲ್ಲಿರಕೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊರು ಋಷಿಯವರುಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವತ್ನೇ ಅದೇ ಮಾರಿ ನಡೆದಿರಕೆ ಅದಾವದು ನಮ್ಮಳೆಯ ಅನುಭವತ ವೇದಾಂತತಲ ಪಾಕಂಬೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಅಂಗೀಕಾರಂ ಕಡಕಿದೆ ಮನಸು ಪೆರಿಯ ಆನಂದ ಮಡೈದೆ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದ ಆನಂದ ಅಡೈದೆ ಓ ಅವಳದ ಪುಣ್ಯಂ ಬಣ್ಣಿರಕಮಾ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪ ತೆರಂಜಿಕಟೋ ಇದು ಆಚರಿಮಾ ಇರಕೆ ಅದು ಮಟ್ಟಮಿಲ್ಲ ಇಂದ ವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರವ ರೊಂಬ ಇರಕರದಿಲೇ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಬಂದಿ ಇಂದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಂದ ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಶ್ರಮೋನ್ ಇರಕನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎವಳದು ಸಾಫ್ಟಾನ ವಾಲ್ಕ ನಮಗೆ ಅಮಂಜಿರಕನ ನೀವು ನಲ್ಲ ಪುರಂಜಿಕನು ಇರಕರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರವೇನೆ ನೋಕಿಯ ಪಯಣತ್ತಲ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನೆ ವಿಚಾರ ಆತ್ಮಬೋಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಪ್ಪಡಿ ನೀವು ತೇಡನಾಲೂ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಂದ ಎಂಗೆ ಎಂದ ಶ್ರಮಮ ಕಡೆಯದು ಏದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಸೊಲ್ಲುಂಗ ಪಾಕಲಾ ಪುರಿದಲ್ ಒಳ್ಳಿದ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮ ಏನಾ ಇದು ಪುರಿದಲ್ ವಿಷಯಮಿಲ್ಲ ಎನ್ನದ ನೂರು ವಾಟಿ ಸೊನ್ನಾಲೂ ಪುರಿದಲ ವಿಡ ಅದು ಉಣರ್ದಲ್ಂಗರ ಒಂದು ನಿಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಪಾತಿಂಗಲಾ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪುರಿದಲ ವಿಡ ತಲೆಗಿಲ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಪುರಿಯ ವೈಕಲಾ ಉಂಗಳಿಗೆ ವಾರ್ತೆ ಉಳ್ವಾಂಗಿಡುವಿಂಗೆ ಅರ್ಥಮ ಉಳ್ಳವಾಂಗಿಡುವಿಂಗ ಆನಾ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಾದು ಉಂಗಳಿಗೆ ಆಳ್ ಮನ ಒಂದು ಅದ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಮಾಗಿ ಎತ್ತಕಾದು ಪೂರ್ಣಮಾಗಿ ಎತ್ತಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಕವ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರದು ನೇತೆ ಸೊನ್ನ ಉದಿತ ಇಡತ್ತಲ್ಲ ಒಡಂಗಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊನ್ನಾ ಎಪ್ಪಡಿ ಉದಿತ ಇಡತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣಂಗಲ್ ಎಂಗ ಉದಯಮಾಗದು ಆಂದ ಇಡತ್ತಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಸಿಂಧನ ಬಣ್ಣಿಗಿಟ್ಟು ಸಿಂಧನ ಬಣ್ಣಿಗಿಟ್ಟು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸಿಂಧನ ಬಣ್ಣಿಗಿಟ್ಟೇ ಪೋನಾ ಆಂದ ಆಂದ ಎಣ್ಣಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಡಂಗು ಇಂದ ಎಣ್ಣಂಗಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಒಡಕರದು ಆಂದ ಎಣ್ಣಂಗಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಆಂದ ಇರಂದ ಇರಂದ ಇರಕಂ ಇಡತ್ತಲ್ ಇರಕ ವೈಕರದು ಅಪ್ಡಿಂಗರದು ಏನನಾ ಅದಕ್ಕೆ ದಾ ಸಿಂಪಲಾ ಸೊಲ್ಲಿರಕಾರೆ ಮುರುಗಪ್ಪರ್ಮನ್ ಸೊಲ್ಲರ ಸುಮ್ಮಾ ಇರನು ಸೊಲ್ಲರ ಸುಮ್ಮಾ ಇರ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾತಿಂಗನಾ ನಂಬಲೇ ಪರ್ಸನಲಾ ಸಿಂಧಿಚಿರಕಂ ಅಡಿಯನೇ ಸಿಂಧಿಚಿರಕ ಸೊಲ್ಲರ ಸುಮ್ಮಾ ಇರ ಉದಿತ ಇಡತ್ತಲ್ ಎಣ್ಣಂಗಲ ಒಡಂಗನು ಅಪ್ಡಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಳಿ ಯಾರ್ಮೇ ಸೊಲ್ಲಲ ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಟು ಬಾರಿ ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಟು ಬಾರಿ ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಟು ಬಾರಿನು ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೋರಾಂಗ ಎಪ್ಪಡಿ ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಳ್ಕೊಣಂಗ್ರದು ಒಂದು ನಿಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಏನಾ ತೆರಿಯಾದಂಗ ಇಲ್ಲಯಾ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತ ಪಟ್ಟಿ ತೆರಿಯಾದವಂಗಳಿಗೆ ನರಿಯ ಕೇಳ್ವಿಗಳು ಓಲುಂಲ ಎಳುಂಲ ಅಪ್ಪ ನಾ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಲೈಟಾ ಯೋಚಿ ಪಾತಾ ಯ ಸೊಲ್ಲರ ಸೊಲ್ಲರ ಸುಮ್ಮಾ ಇರನ್ನ ಅರ್ಣಗಿರಿನಾದರ್ಕ ಮೃಗಪೆರಮಾನ ಅರುಳಿಯ ವಾರ್ತೆ ಇರಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಮೊತ್ತ ಉಪನಿಷತ್ನುಡೆಯ ಸಾರಮ ಕೂಡ ಅದ ನಾನು ನೆನಕಿರ ಸೊಲ್ಲರ ಸೊಲ್ಲರ ಸುಮ್ಮಾ ಇರಂಗ ಏನೋ ಸೊಲ್ಲರ ಸುಮ್ಮಾ ಇರನ್ನ ಪೇಸಾದೆ ಸೇಲ್ಪಡಾದೆ ಪೇಸಾದೇನು ಸೊನ್ನಾಲೇ ನೀವು ಯಾರು ಮುನ್ನಡಿಯೂ ನಿಕ್ಕ ಮಾಟ
அனுபவங்கள் சின்ன சின்ன பலன்கள் இப்போ சொல்லற சும்மா இருங்கிறதுல வந்து என்னன்னா எந்த செயலும் பண்ணாத எதையும் சிந்திக்காத எதையும் சிந்திக்காதன்னு சொல்கிறது ஈஸி எப்படி சிந்திக்காமல் இருக்கிறதுனா யாரையும் பார்க்காத எப்படி அறிவு உள்ள போகுது எப்படி சிந்தனை உள்ள போகுது ஒரு சில எண்ணங்கள் சஞ்சித கர்மாலேருந்து வருது பிராரப்த கர்மாலேருந்து வருது ஒரு சில எண்ணங்கள் நாமளே வெளியிலேருந்து விடுறோம் வெளியில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் வெளியிலேருந்து உள்ள வரக்கூடிய எண்ணங்களை நம்ம கண்ணை மூடணும் காதை பொத்தினோம் வாயை பொத்தினோம்னாலே ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எண்ணங்கள் அனாவசியமான எண்ணங்கள் தடுக்கப்படுது எண்ணவும் கூடாது செயலும் கூடாது செயலும் கூடாது எது நடந்தாலும் கம்முன்னு இருக்கணும் என்ன நடந்தாலும் சும்மா இருக்கணும் இதுதான் மௌன மௌனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற விஷயம் நம்மளால் சும்மா இருக்க முடிய இருக்க முடியாது மனம்னாலே அது ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டின்னு அர்த்தம் ஏதாவது ஒரு செயலில் அது ஈடுபட்டுகிட்டே இருக்கும் இந்த மௌனத்துக்கு அவ்வளோ மகத்துவம் இதை பற்றி டீட்டெயில் நான் பின்னாடி போகிறேன் இது இப்போ இன்றைக்கி இது சப்ஜெக்ட் இல்லை இருந்தாலும் நேற்று நம்ம பேசுனதில் இது ஒரு டச் இருந்துச்சு அதுக்கு அவ்வளோ மகத்துவம் இருக்குது சொல்லற சும்மா இருங்கிற வார்த்தைக்கு பார்க்காத பேசாத கேட்காதலாம் சொல்ல வேணாம் நீ பாயம் மூணுனா எல்லாமே அடங்குது எல்லாமே ஓடுங்குது இந்த பத்து சமதமாதிகள் செயலுக்கு வருது உன்னுடைய அந்த பக்குவத்துக்கு வருது மனசு உள்ளே போகிறதுக்கு லயமாகிறதுக்கு அமைதி பெறுவதற்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்குது நேற்று என்ன கேள்வி கேட்டார் தத்துவம் கக அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ சிஷ்யம் கேட்டான் சத்தியம்னு பதில் தத்துவம்னா என்ன உண்மைதான் உண்மைக்கே சம்ஸ்கிருதம் சத்தியம் மித்தியானா என்ன மித்தியா ரெண்டு விதமாக இருக்குது இல்லைங்கிறது ஒன்று ஒரு பொருள் இல்லை அனுபவத்திலையும் இல்லை இது ஒன்று அது அசத்துன்னு பேர் ஒரு பொருள் இருக்குது அனுபவத்தில் இருக்குது ஆராய்ச்சி பார்த்தா இல்லை அர அனசை ஆராய்ச்சி பார்த்தா இல்லை பாம்பு கயிறு கயிறு தான் பாம்பு மாதிரி தெரியுது ஆனால் ஒரு டவுட் இருக்குது பார்க்கும்போது அனுபவத்தில் பாம்புன்னு தெரியுது கிட்டக்கு போய் லைட் அடித்து பார்த்து கையில் எடுத்து பார்த்து குச்சி எடுத்து சீண்டி பார்த்தா அது வந்து பாம்புன்னு தெரியுது சாரி கயிறுன்னு தெரியுது பாம்பு இல்லைன்னு தெரியுது அனுபவத்தில் பாம்பு மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஆராய்ச்சி பார்த்தா பாம்பு இல்லைன்னு தெரியுது இல்லையா இது இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் கூட நமக்கு உள்ள நமக்குள்ளே ஏற்பட்ட பதட்டம் பயம் அதெல்லாம் உண்மையாக இருக்குல்ல அது போய் தான் ஆனால் இங்கே இதே மாதிரி அத்தியாசத்திலேயே வாழ்நாள் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறான் மனிதன் சுக துக்கத்துக்கு ஆளாகிறான் இப்போ மித்யாங்கிறது ஆ அனுபவத்தில் இருக்கும் ஆராய்ச்சி பார்த்தா இல்லை சத்திய விவேகம்னா என்ன சத்தியத்தை எப்படி பிரித்து பார்க்குறது சத்தியத்து கூட எது சேர்ந்துருக்கு இப்போது அசத்து சேர முடியாது நல்லதும் கெட்டதும் ஒன்றா இருக்காது ரெண்டு விரோதமான சக்திகள் ஒன்றா இருக்காதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு நியமம் இருக்குது சத்து மாதிரி இருக்குது அதான் மித்யா இப்போ சத்தும் மித்யாவும் சேர்ந்துருக்கு சத்தியமும் மித்யாவும் சேர்ந்துருக்கு சத்தியம் அதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கு இந்த மித் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு தங்கமும் காப்பரும் சேர்ந்தால் தான் அதை ஒரு ஆபரணம் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக இயற்கை சேர்த்துது இல்லையா அதே கதை தான் பிரம்மம் ஆரம்பிக்கும் போது சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கும் போது தான் செயல்பட மாட்டோம் செயல்படக்கூடிய ஒரு பொய்யை உருவாக்கி அதுக்கு சக்தி கொடுப்போணும் அது பேர் மாயை அதுவே அது அவருடைய மனமாக செயல்படுது அதுவே அவருடைய மனமாக செயல்படுது மாயிலேருந்து உறுப்ப ஒரு பொய்யிலேருந்து என்ன வரும் பொய் தானே வரும் மாயை தான் ஜெகத்தை படைக்குது சிருஷ்டியை பண்ணுது எல்லாத்தையும் அரசி ஆராய்ச்சி பார்த்தா எல்லாம் அணு அணுவாக பிரித்து பார்த்தோம்னா எப்படி இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவியில் ஒரு பழைய டிவியில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் 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 புள்ளி புள்ளியாக வரும் அப்புறமா ஒரு படம் ஃபார்முக்கு வரும் அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணும்போது புள்ளி புள்ளியாகவே மறைஞ்சி போயிடும் அது மாதிரி இப்படி சேர்ந்துருக்கு அணுக்களால் அப்புறம் பிரித்தோம்னா எல்லாம் போயிடும் அதை பிரித்து பார்க்கக்கூடிய அறிவு தான் தத்துவ போதும் புரியுதா ஈஸியாக புரியணும்னா இப்போ கயிறு பாம்பு எதெது அப்படி சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கயிறு பாம்பில் ஆரம்பித்தோம்ல உயிரும் உடம்பும் அப்படி தான் உயிர் உண்மை உடம்பு பொய் அரிசி கல் சேர்த்துருக்காங்க இல்லை எப்படியோ கலந்துருக்கு அதை பிரிக்கிறது அது அரிசி உண்மை கல் பொய் பிரம்மம் ஜெகத்து பிரம்மம் சத்தியம் ஜெகத் மித்தியா ஆத்மா அனாத்மா இப்போ நம்ம முன்னே சொன்ன உடல் உயிர் தான் ஆத்மா அனாத்மா ஆத்மாங்கிறது உயிர் அனாத்மாங்கிறது இந்த சரீரம் 
பிரம்மம் யார் கூடையும் சேரலை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஜடம் ஜடம் இப்போ மாட்டு வண்டி ஜடம் மாடு சைத்தன்யம் மாட்டு வண்டி மாடும் சேரலை சேர்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் சின்ன கனெக்ஷன் சேரலை ஆனால் இது வேறு அது வேறு எப்படி சேரும் மாடும் மா வண்டியும் எப்படி சேரும் சேருனா கலந்துடுறது கலந்துடுது அது அதாங்க வித்தியாசம் புரியுதா ஆத்மா அசங்ககங்கிற வார்த்தை இதனால தான் உங்களுக்கு மேலே நடத்திட்டு கீழே நடத்தும் போது புரியும் பிரம்மஞானம் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கீங்க இருந்தாலும் பேசிக் இது இந்த முமோக்ஷ புதுசாக வர்றவங்களுக்கு இது ஒரு பொக்கிஷம் தத்துவபோதம் ஒரு பொக்கிஷம் இப்போ சத்தியமும் மித்தியாவும் ஒன்றாக பிரிக்க முடியாத அளவு சேர்ந்திருக்கிறது அப்படி நம்ம நினச்சிட்டோம் ஏன்னா பல கோடி வருஷம் ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கோம் அதனால் காரணம் அது காரணம் அதை அறிவால் பிரித்து பார்க்க போகிறோம் இப்போது அடுத்த கேள்வி ஆத்மான்னு சொன்னீங்களே அனாத்மான்னு சொன்னீங்களே ஆத்மா கக ஆத்மானா என்ன இது வரைக்கும் நமக்கு உள்ள கேள்வி உள்ளே இருந்த மனசுக்குள்ளே இருந்த கேள்வி ஆத்மா கக அகம் ஆன்சர் அகம் நான் நான் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் ஆத்மாவை குறிக்குது அகங்காரம்னு ஒன்று இருக்குது நான் 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 அப்படி நிற்கிறது அது மனம் இப்போ மனதுக்கும் உயிருக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் நம்ம நிறைய இடத்துல இந்த அகத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எங்கேயுமே ஆத்மாங்கிற அர்த்தத்துலேயே மனசை யூஸ் உயிரை நம்ம பேசுகிறதே இல்லை உயிரை வந்து நம்ம எங்கேயுமே பேசுகிறது இல்லை உயிர் ஒருத்தவன் செத்து போயிட்டான்னா உயிர் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அன்றைக்கி ஒண்டி தான் உயிரை பற்றி பேசுகிறோம் வேறு எங்கேயுமே உயிரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் உடம்பையே நம்ம எல்லா இடத்துலையும் என்ன சொல்கிறோம் உயிர் மாதிரி பேசிகிட்ருக்கோம் நான்கிறது வந்து உடம்பை தான் நம்ம சொல்கிறோம் உயிரை சொல்லலை ஆனால் நான்கிற வார்த்தை உயிருக்கு சொந்தமானது உடம்பு கணக்கிலே கிடையாது உடம்பு வந்து கணக்கிலே கிடையாது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆத்மா கக அகம் நான் தான் நான் என்று சொல்லலாம் நானெல்லாம் எங்கெல்லாம் பேசுகிறோமோ அது சொல்லியாச்சு இப்போ எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோன்னா எனக்கு இது என்னுடைய சிந்தனை பர்சனல் சிந்தனை நானை வந்து உடலாக யூஸ் பண்ணுறோம் உடலை வந்து நானுங்கிற பேரில் சொல்கிறோம் புத்தியையும் நானும் சொல்கிறோம் அகங்காரத்தையும் நானும் சொல்கிறோம் சித்தத்தையும் நானும் சொல்கிறோம் உயிரையும் நானும் சொல்கிறோம் ஆறு இடத்துல நான்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நான்கிறத யூஸ் பண்ணணும் அகத்துக்கு ஒண்டி தான் உயிருக்கு ஒண்டி தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம ஆறு இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கூட எழுதியிருக்கேன் என்னென்னா என்னுடைய வீடு அப்படின்னா என்னுடைய அப்படின்னா அது அகங்காரத்தை குறிக்குது என்னுடைய வீடு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அகங்காரம் தெரிஞ்சிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது அகங்காரம் தெரிஞ்சிடுச்சு இதுலேருந்து நானும் இல்லை எனது வீடுன்னு சொல்கிறதும் இந்த உதாரணம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஏன்னா முதல்ல மனசுலேருந்து வரேன் இப்போ என் மனம் இன்று சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் என் மனம் இன்று சரியில்லை மனம் இந்த இடத்துல என் மனம் இன்று சரியில்லை மனம்ங்கிற வார்த்தை இருக்குது என்னுங்கிற வார்த்தை இருக்குது என் மனம் இன்று சரியில்லைன்னு சொன்னால் என்னுங்கிற சொல்கிறது யார் என் மனம் என் மனம் சரியில்லைன்னு சொன்னால் அப்படி சொல்கிறது யார் மனம் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டேன் என்னன்னு வருது அந்த எண்ணுங்கிறது யார் ஆக்சுவலாக மன எண்ணுங்கிறது உயிர் என் மனம் சரியில்லைன்னா மனம் சொரியில்லைன்னு சொல்கிறது யார் ஆத்மா ஆத்மா தான் அங்கே என் மனம் எனும்போது மனமும் என் என்ற அர்த்தமும் வேறு வேறாக புரியுது அப்புறம் சரீரம் என் எனது தலை வலிக்கிறது எனது தலை வலிக்கிறது தலைங்கிறது உடல் 
அப்போ எனதுங்கிறது யார் ஆத்மா அங்கேயும் உயிருங்கிற அர்த்தம் தான் வரும் ஆனால் நம்ம வந்து உடம்பை தான் சொல் சொல்கிறோம் புத்தி எனது புத்தி இன்று சரியாக வேலை செய்யவில்லை புத்தினா அப்போ எனதுங்கிறது யார் என எனது புத்தின்னு சொல்கிறது யார் சித்தம் அதே மாதிரி எனது ஞாபக சக்தி இன்று பலகீனம் பலமாக இருக்கிறது இன்றைக்கி என்னுடைய மெமரி பவரை பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ எனது ஞாபக சக்தின்னு சொல்லும்போது ஞாபக சக்தி வேறு எனதுங்கிறது வேறு இது எல்லா இடத்துலையும் நாம் வந்து உயிரையே மனசாக கருதுகிறோம் அகங்காரத்துக்கு ஏதாவது நீங்களே ஒரு சென்டன்ஸ் சொல்லுங்கள் அதுலேருந்து அகங்காரம் வேறு உயிர் வேறங்கிறது தெரியும் அகங்காரம் தானே என்ன தெரியுமா ஈகோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு அகங்காரத்துக்குள்ளே வரும் கோபம் எனக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா கண்ணு முன்னு தெரியாது எனக்கு கோபம் வந்துச்சுன்னா எனக்குங்கிறது கோபங்கிறது மனசுலேருந்து வருது எனக்குங்கிறது யார் இதுதான் அகங்காரம் புரியுதா அங்கே எனக்குங்கிறது உயிரை குறிக்குது ஸோ உயிரை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே உடம்பை தான் நம்ம பயன்படுத்தும் உயிரை பற்றி நம்ம பேசுகிறதே இல்லை ஏன் உயிர் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவியா சொல்லும்போது தான் நீ இருக்க மாட்டேன் இப்போ ஏன் உயிர் போச்சுன்னு நீ சொல்ல முடியாது என் உயிர் போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது பாக்கி எல்லாத்துக்கும் என்ன என்ன நீ சொல்லிக்கிட்டே வந்து இல்லை உயிருக்கு மட்டும் அதை சொல்ல முடில என் உயிர் போச்சு அப்படின்னு நீ சொல்லுவியா சொல்ல முடியாது பாக்கி எல்லாம் சொல்லலாம் சொல்ல புரியுதா அப்ப சொல்ல புரியுதா இல்லையா இது ஒரு நிலை இது ஜஸ்ட் ஒரு உதாரணத்தை அப்படி லைட்டாக சொ சி சிந்தித்தோம் எழுதணும் நான் நன்றாக வாழ்கிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் நன்றாக வாழ்கிறேன் யார் சொல்கிறா உயிரே சொல்லுது உயிர் தான் சந்தோஷமாக இருக்க சந்தோஷம் துக்கம்லாம் இருந்த மனசுக்கு உள்ளது ஆத்மா நான் கர்த்தா நான் போக்தா இந்த சென்டென்ஸ் ஆரம்பத்துலேயே ஞாபகம் வச்சுங்க ஆத்மா உங்களுக்கு கரண்ட் ஒன்றி தான் கொடுக்கும் செயல்படவே படாது கரண்ட் கொடுக்குது சக்தி கொடுக்குது இந்த சக்தி இருந்தால் தான் இந்த அஞ்சையும் வேலை செய்யும் இப்போ இத்தனை பார்த்தோமே மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் சரீரம் மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் சரீரம்னு அஞ்சு பார்த்தோமே அஞ்சுமே உயிர் இருந்தால் தான் செயல்படும் அங்கேயே அது ஜடம்னு ஆகிடுச்சு இப்போ இது இதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் உயிருக்கு அப்பால் உயிரை சுற்றி இதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு பார்க்க போகும்போது இன்னும் நல்லா க்ளீனாக புரியும் இது புரியலை ஒரு முறையில் புரியலைன்னா இந்த ஆடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் வேதாந்தம் உங்களுக்கு பு புரியும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த புதுசாக கேட்குறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு முறை கேட்டால் புரியவே புரியாது ரொம்ப அமைதியான மனநிலையில் கேட்கணும் அந்த நிலைக்கு நான் போவே மாட்டேனே எப்போ கேட்குறதுனா அப்போ ரெண்டு முறையாக கேளுங்க மூணு முறையாக கேளுங்க ஈஸியான்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டால் தான் மோட்சமா இது பண்ணால் தான் மோட்சமாக காட்டுக்கு போனால் தான் மோட்சமாக ஞான யோகத்தை கடைபிடித்தா தான் மோ மோட்சமாக அப்படி இல்லை ஒரு ஒரு நீங்கள் நித்திய கர்மா பண்ணாலே உங்களுக்கு மோட்சம் இருக்குது சித்த சுத்தி வர வரைக்கும் நித்திய கர்மான்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க வேலையை நீங்கள் சின்சியராக பண்ணிக்கிட்டே வந்தாலே மோட்சம் இருக்குது ஆனால் பிரம்ம ஞானத்து வரைக்கும் கொண்டு போய்விடும் சித்த சுத்தி வரைக்கும் கொண்டு போய்விடும் மு மு மோட்சம் வரைக்கும் கொண்டு போய்விடும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் தியானம் பண்ண ஆரம்பித்தா தியானம் ரொம்ப மகத்துவமானது ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கிறதுனால நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை யார் சும்மா கண்ணை மட்டும் உட்காந்துருப்பா ஒரு மணி நேரம் அது எவ்வளோ பெரிய சாதனை தெரியுமா அதுக்குள்ளே எல்லாமே அடங்குது நீங்கள் மனசு உள்ளே போனால் தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பெருசாக கோவப்படுறீங்கல்ல அதெல்லாம் வராது இந்த பத்து குப்பைகள் செயலிழந்து நிற்கும் காமம் குரோதம் லோபம் மதம் ஆச்சரியம் சந்தேகம் சிந்தா பயம் வேகம் மோகம் இது எல்லாம் மனசு தியானத்தினால் உள்ளே போனதுனால ஆழத்துலேருந்து உங்களை பார்க்கும் எந்த பிரச்சனையும் ஆழத்துலேருந்து பார்க்கும் உடனே வெளியில் வராது அது எங்கே இருக்கணுமோ அங்கே இருக்குது இப்போ தியானத்தில் என்னென்னா அந்த பொறுத்துதல் நேற்று சொன்னோம்ல சமாதானம்னு சமாதி இந்த நிலை கண்டினியூ ஆனால் சமாதி அது சமாதானங்கிற வார்த்தையிலேருந்தான் சமாதின்னு வந்திருக்கு 
மனசை பக்குவப்படுத்தி அந்த இதோட பொருத்தி அங்கே வசிக்கணும் இருக்கும் இடத்தில் இருக்கணும் யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமேன்னு சொன்ன வார்த்தை அது தத்துவம் அது சினிமாவில் தத்துவம் சொல்லக்கூடாது நல்லது சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் பெரிய சட்டம் கிடையாது சினிமா கருத்துக்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அது நல்ல விஷயங்கள் நம்ம ஏற்றுக்கும் நம்ம வந்து வேதாந்தமானவர்கள் அதனால் அதுனால் சினிமாவை வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறாங்களேன்னு நினைக்காதீங்க சினிமாவில் உயர்ந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் சினிமா மூலியமாக தான் பாமர மக்களுக்கு கிடச்சிருக்கு நல்லதை தேடுறவங்க நமக்கு அதுக்கு ஈஸியாக இப்போ புரியுது பார்த்தீங்களா யாரும் இருக்கும் இடத்தில் யாரும் இருக்கும் இடத்திலுங்கிறது வந்து மனம் வந்து மனம் இல்லாத மனசை சொன்னியாச்சு ஏற்கனவே மனசை ஒடுக்க முடியாது அழிக்க முடியாது தடுக்க முடியாது எஜுகேட் தான் பண்ண முடியும் எஜுகேட் என்ன நீ அங்கே போன்னு சொல்லுது எங்கே இருக்கு எங்கேருந்து வந்து அங்கே போகணுன்னு சொல்கிறது தான் எஜுகேட் அதுக்கு என்ன மௌனம் தியானம் தியானம் பண்ணும் போது பேசிக்கிட்டே இருப்போமா தியானத்தில் பல நன்மைகள் இருக்குது மௌனத்தை விட தியானம் மிகுந்த பலன் கொடுக்கக்கூடியது கோவப்படாத காமப்படாத வேகப்படாதுன்னு சொல்ல வேண்டாம் தியானம் பண்ணி எல்லாமே ஒடுங்கும் என்ன நடக்குதுன்னு புரியும் இப்போ நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு புரியாமல் தான் எல்லாத்தையும் டக்கு டக்குன்னு செயல் செயலுக்கே நிற்கிறோம் முன்கோவின்னு சொல்லுவாங்க மூக்கு மேலே டக்குன்னு கோவம் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ரெடியாக இருக்காங்க கோவப்படும் மனசு மூக்கு முன்னாடியே இருக்குது எப்போ கோவப்படலாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது அதுக்கு மௌனம் ஒரு காரணம்னு சொன்னால் இந்த தியானம் ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் மிக முக்கியமான ரோல் பண்ணுது உக்காரவே முடியாது முதல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு இடத்துல உக்காரது மகா சாதனை நீ கிரிகஸ்தன் பண்ணினா இருபத்தி மூணு மணி நேரம் நீ சொன்னபடி மனசு செய்யும் எல்லா வேலையும் சித்தி பண்ணும் ஏன் சித்தி ஆகலங்கிறதுக்கு காரணமும் சொல்லும் இப்போ எல்லாம் குழப்பத்துலேயே எதனா பண்ணும் சம்சாரினா துக்கி கன்ஃபியூஸ்டு அலையிறவன் இதனா ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துரு வேதம் சொல்லி கொடுத்துரு சம்சாரினா இப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்னு அதை உடைக்கலாம் தியானம் உடைக்குது அதை இப்போ ஆத்மா இப்போ அதுக்கு ஒரு இது சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஆத்மாவுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆத்மாவுக்கு டெஃபினேஷன் வரையறை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் ஆத்மான்னு வேதம் சொல்கிறது கிடையாது இதெல்லாம் எதெல்லாம் இல்லையோ அதுதான் ஆத்மா என்ன சொன்னல ஒரு பாறையை பார்க்குறோம் அதில் சிற்பியை வந்து சிலையை பார்க்குறான் சாதாரண மனுஷன் கல்லாக பார்க்குறான் சிற்பி என்ன பண்ணுறான் அவனுடைய சிலைக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை எல்லாம் நீக்கிறான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த பீசஸ் எல்லாம் நீக்கிறான் சிலை வந்துடுது அதே மாதிரி இதெல்லாம் இல்லைன்னா எஞ்சிருக்கிறது ஆத்மா எது இல்லைன்னா ஸ்தூல சூக்ம காரண ஷரீராத் வியதிரி வியதிரிக்தக ஸ்தூல சூக்ம காரண ஷரீராத் வியதிரிக்தக ஸ்தூல உடம்பு சூக்ம உடம்பு காரண உடம்ப இந்த மூணு உடம்ப நீக்கிட்டா வியதிரிக்த அதை அதை தவிர எஞ்சி இருப்பது ஆத்மா உங்கள் உடம்பை வச்சு சொல்கிறாங்க இதுதான் உண்மை அறிதல் நான் யாருன்னு கேட்டேன் முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுதான் பேஸ் ஆடியோவாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்டு பார்க்கலாம் இல்லைனா நோட்ஸில் எழுதலாம் எழுதிக்கலாம் தப்பு இல்லை அது ஒன்றும் அனாத்மாவை நீக்கினால் ஆத்மா வெளிப்படும் எப்படி தேவையில்லாத கற்களை நீக்குனால் சில வெளிப்படுதோ அனாத்மாவை நீக்கினால் ஆத்மா வெளிப்படும் இப்போ அனாத்மா எது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பஞ்சகோஷ அதீதக சன் பஞ்சகோஷத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்குது அப்போ பஞ்சகோச பஞ்சகோஷத்தையும் பஞ்சகோஷத்தையும் நீக்கணும் பஞ்சகோஷம்னா என்ன அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் ஆனந்தமயம்னு அஞ்சு கோஷம் இதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஒரு அறிமுகத்துக்கு சொல்கிறேன் ஐந்து கோஷத்துக்கு அப்பாற்பட்டதும் வேறாகவும் இருக்கிறது அவஸ்தாத்திரயம் சாட்சி அவஸ்தாத்திரயம் மூணு அவஸ்தா இருக்குது ஸ்தூல ஜாகிரத அவஸ்தா ஸ்வப்ன அவஸ்தா சுசுப்தி அவஸ்தா ஜாகிரதுனா நம்ம இப்போ இருக்கிற நிலை ஸ்வப்ன அவஸ்தானா கனவு காணும் நிலை தூக் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கும் விழிப்பு நிலைக்கும் இடையில் ஒன்று இருக்குது அதை இதை அதை கடந்து தான் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போக முடியும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் ஏந்தால் கூட இந்த கனவை தொட்டு தான் அங்கே வரணும் எப்போ கனவு வருதுலாம் நம்ம பார்க்கலாம் உபநிஷத்து நிறைய சொல்லியிருக்க பார்க்கலாம் அவஸ்தாத்திரயம் சாட்சி இந்த அவ மூணு அவஸ்தாவுலேயும் அது அது கடந்து நிற்குது 
மூணுலேயுமே இருக்குது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாமல் இருக்குது மூணு அவஸ்தாவை அதீதமாக இருக்குது சாட்சிஸ் மூணு அவஸ்தாவும் பார்க்குது அதுக்குள்ளே இருந்தே பார்க்குது வெளியில் இருந்தும் பார்க்குது மறுபடியும் இப்போ என்னாச்சு ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் மூணு பஞ்சகோஷம் பஞ்சகோஷங்கிறது சின்ன டெஃபினேஷன் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் பஞ்சகோஷத்தில் வந்து முதல்ல அன்னமய கோஷம்னா நம்ம மனசு வந்து எங்கே வசிக்குது ஒரு கோஷம்னா ஒரு பாக்ஸு ஒரு பெட்டி ஒரு 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 நிலை வச்சிங்களேன் நம்ம மனசு இந்த உடம்புல எங்கே வசிக்குதோ அதுதான் வாழ்க்கை மனசு சில பேருக்கு வயிற்றுலே வசிக்கும் பசி பசி சாப்பாடு 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 என்டர்டைன்மெண்ட்டுன்னு இருப்பாங்க சிம்பிளாக புரியறதுக்கு மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இது அன்னமய கோஷம் அடுத்தது பிராணமய கோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மூச்சு காற்று உள்ளே வாங்குகிறோம் வெளியிடுறோம்ல அதில் ஒரு சில கணக்கு இருக்குது பத்து வாய்க்கள் தசவாயுன்னு பேர் அதில் அஞ்சு தான் வேதம் அங்கீகாரம் பண்ணுது பாக்கி அஞ்சு இருக்குதுன்னு சொல்லுது இந்த அஞ்சு வந்து பிராணன் அப்பானன் வியானன் உதானன் சமானன்னு அஞ்சு இருக்குது இது ஒன்றும் இந்த அஞ்சும் உள்ள உள்ள நம்மளுடைய உள் உறுப்புகள் எல்லாம் வேலை செய்கிறதுக்கு மனம் வேலை செய்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்குது எது இந்த பிராணன் மனோமய கோஷம் மனம் மன பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அது ஒரு குழப்பம் எண்ணங்களுடைய குவியல் உணர்ச்சி பிழம்பு முதல்ல குழப்பம் நேற்று ஒன்று சொல்லும் முந்தா நாளும் ஒன்று சொல்லும் ஒரு வாரம் கழித்து வாசியோகம் பண்ணலாமான்னு கேட்கும் இருக்கிறத விட்டு விட்டு அசுரதபம் பண்ணலாமான்னு கேட்கும் மனசு என்னென்னு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் குழப்பம் உணர்ச்சிகளுடைய இது எல்லாத்துக்கும் உணர்ச்சி வசப்படும் எமோஷன் படும் அப்புறம் வந்து எண்ணங்களுடைய குவியல் நிறைய எண்ணங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதை பற்றி இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு விஷயங்கள் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இதாக அதுக்குள்ளே மனுஷன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பான் அன்பு கருணை இதெல்லாம் கூட அங்கே தான் இருக்குது சத்குணமும் இருக்குது தவறான குணமும் இருக்குது அடுத்தது விஞ்ஞானமய கோஷம் இல்லையா விஞ்ஞானமய கோஷங்கிறது புத்திசாலித்தனமான சிந்தனைகள் முடிவுகள் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நிர்ணயப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் சூக்மமான விஷயங்கள் அதையெல்லாம் சிந்தித்து செயல்படக்கூடியது விஞ்ஞானமய கோஷம் அதே எஸ்பெஷலி புத்தி அந்த இடத்துல டாமினேட் பண்ணும் அடுத்தது ஆனந்தமய கோஷம் உச்சந்தல சகரா சகசா சகசாரம் இறைவன் வசிக்கும் இடம் அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தான் கோவில் எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க கோவிலில் கர்ப்பகிரகம் எங்கே இருக்குது கோவிலுடைய அமைப்பு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கோவில் ராஜகோபுரம் பாதம் அதுக்கப்புறம் நீட்டாக இருக்கிறது கொடி மரத்துக்கும் கொடி மரத்துக்கும் ராஜகோபுரத்துக்கும் இடையில் ஒரு பகுதி இருக்குல்ல அதுதான் நம்மளுடைய கால் தொடைப்பகுதி வரைக்கும் அப்புறம் நாபி தான் வந்து கொடி மரம் அதுக்கப்புறம் வயிறு நெஞ்சு இருக்கு இல்லையா அது மகாமண்டபம் கழுத்து பகுதி இருக்குல்ல அது அர்த்த மண்டபம் தலை இருக்குல்ல அது கர்ப்பகிரகம் புருவமதி தான் கர்ப்பகிரக வாசல் அந்த கதவு அது வரைக்கும் வேதாந்தம் கொண்டு போய் விடும் குருவும் வேதாந்தமும் உங்களுடைய தபஸ் எல்லாம் அது வரைக்கும் கொண்டு போய் விடும் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அங்கே கதவு திறக்கிறதும் காட்சி கிடைக்கிறதும் இறைவன் கருணை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வரதும் அவர் தான் அதுக்கு தான் இந்த வேதாந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எதுக்கு குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுலாம் நல்லா காது குளிர குளிர சொல்லுங்கள் யார் காது குளிர முருகப்பெருமானுடைய காது குளிர சொல்லுங்கள் அவர் தான் நமக்கு குரு ஸ்கந்த குரு தான் நம்மளை வழி நடத்தி அழைச்சின்னு போகிறதா நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்பிக்கை உங்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அது அவருடைய கருணை அதனால தான் நாலு யோகத்தையும் அப்படி ஜூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காரு இப்போ இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தவர் கதவு திறக்க மாட்டாரா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கொண்டு வந்துட்டாரு நம்மளை கதவு திறக்க மாட்டாரா கதவு திறப்பார் காத்துருக்கணும் இடையில விட்டுட்டு ஓடக்கூடாது இடையில இடையில பிரச்சனை வருது வரதும் வரணும் வந்தால் தான் ஒரு அதோடைய தீவிரம் வீரியம் அதிகமாகும் சுவாமி மனசு இறங்குவார் இது ஆனந்தமய கோஷம் அங்கே உள்ளே நுழைஞ்சோம்னா 
கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கு மேலே இங்கேருந்து பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது தூரத்தில் நின்று நூறு மீட்ரு தூரத்தில் நின்று பார்க்கும்போதே அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது கர்ப்பகிரகத்தில் நிற்க வச்சு தரிசனம் கொடுத்தாருனா எப்படி இருக்கும் அது நம்ம உடம்பும் கோவிலும் ஒன்று அதை பின்னாடி டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன் ஸோ பஞ்சகோசம் என்னன்னு புரியுதா அவஸ்தாத்திரையங்கிறது மூணு இதையும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இருந்தாலும் இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் இப்போ மறுபடியும் கேள்வி ஆத்மாக்காக ச ஆத்மா மட்டும் சொல்லி அப்போ எஞ்சிருக்கிறது இந்த மூணு உடம்பு வியத்திரிக்தன்னு சொல்லிட்டீங்க எது ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண சரீராத் சரீரா சரீராத் வியத்திரிக்தக அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இந்த மூணு தான்னா சரி பியூராக என்ன இருக்குன்னா பியூராக என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் சத்து சித்து ஆனந்து சன் யக திஷ்டி சக ஆத்மா சத்து சித்து ஆனந்து அப்படிங்கிற நிலையில் இருந்துக்கிட்டு எது நிற்குதோ அது சக அது ஆத்மா சத்துக்கும் இப்படி இந்த சத் சித் ஆனந்துக்கும் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்றேன் இந்த முத முதல்ல கேட்குறவங்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் சத்துனா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சத்தியம்னு அர்த்தம் என்றைக்கும் அழியாததுன்னு அர்த்தம் சிம்பிளாக சொன்னால் என்றைக்கும் அழியாத ஒன்று இருக்குது அதுதான் சத்து அதில் என்ன சத்தியம்லாம் வந்திருக்கு சத்தியம் வேறு பிரம்மம் வேறு கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று இப்போ நீ சத்தியம் பற்றி பேசுகிறேன்னா தைரியமாக பிரம்மத்தை பற்றி பேசுகிறேன்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிரம்மத்துக்குள்ளே நம்ம போகிறதும் அவரை நோக்கி பயணம் செய்ய யாராலும் குறுக்க நிற்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் சர்வ வல்லமை பெற்ற ஒரு சக்தி அது அப்போ சத்துங்கிறது இருப்பு நிலை அழியாத நிலை உண்மையான நிலை அது ஒண்டி தான் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா ஜெகத்துங்கிறது நம்ம பார்க்குற அத்தனையும் ஜெகத்துக்குள்ளே வருது அது மித்தியா பொய்யின்னு சொல்லலை இருக்குது அனுபவத்தில் இருக்குது உனக்கு ஒரு ட்ராமா நடத்துறதுக்காக இருக்குது அந்த ட்ராமா முடிஞ்சோடனே அது மறைஞ்சிடும் நேற்று இல்லை இன்றைக்கி இருக்கு நாளைக்கு இருக்காது இதுதான் சிம்பிள் மித்தியாவுடைய தத்துவம் சத்துனா தான் இருக்குது சித்துனா என்னென்னா அறிவு சொரூபமாக இருக்குது கடவுள் எப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ மேலான இடத்துல வச்சுருக்கா இருக்க மாதிரி அறிவை மூளை கூட மேலான இடத்துல தான் வச்சுருக்காரு அதுக்கு தான் அவ்வளோது அவ்வளோது என்னது ஸ்குவாடு காடு எல்லாம் இருக்குது மூளை அறிவு தான் அறிவுக்கு வேதாந்தம் கொடுக்குற இது இருக்க ஸ்தானம் இருக்க பிரம்மத்துக்கு மேலே அந்த அளவுக்கு அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் சத்து இருக்கணும் அறிவு மட்டும் இருந்து நீ எல்லாரும் துரூபயோகம் பண்ணிவிடுவேன் உன தப்பான ட்ராக்கில் அழைச்சிப்பேன் அதிபுத்திசாலிகள் அதிமேதாவிகள் தான் நிறைய தவறுகள் பண்ணுறாங்க எதுக்கோ ஒன்று ஆசைப்பட்டு பொய்க்கு ஆசைப்பட்டுட்டு அதனால் சத்து இருக்கணும் எங்கேயும் சத்து இல்லாமல் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது சத்து இருக்கணும் சத்துங்கிறது நல்லதெல்லாம் சத்து என்றைக்கு அழியாது சித்துனா அறிவு சொரூபம் பேரறிவு சொரூபம் சர்வஜன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது எல்லாம் தெரியும் இப்போ உங்களுக்கும் அந்த நிலையெல்லாம் வரும் எப்போனா எப்போ நாம் வேறு கடவுள் வேறுங்கிற அந்த ஜென்டல் அறிவு இருக்கோ அது வரைக்கும் ஒரு சித்தியும் சித்தியாகாது எப்போ இந்த மனம் கடந்து அறிவு கடந்து ஆணவம் கடந்து அகங்காரம் கடந்து எஞ்சிருக்கிற ஒன்றோட மனம் லயமாகி அதுவே நான் நானே அதுங்கிற ஒரு நிலை ரியலைசேஷன் ஆகணும் இது வந்து இது இது வந்து இது சொல் அறிவாக இருக்கக்கூடாது சுய அறிவாக உங்களுக்கே ஆமாம் அப்படின்னு ஒரு நிலை வரும்போது ஆனந்தம் உற்பத்தி ஆகிற இடத்த பிடிச்சிட்டோன்னு அர்த்தம் அங்கேயே இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஆனந்தமே நாமன்னு அர்த்தம் நம்மளுடைய இயல்பான குணம் இயல்பான சொரூபம் நம்மளை விட்டு பிரிக்க முடியாதது என்னென்னா ஆனந்தம் மனுஷனுக்கு உள்ள அந்த பெரிய கொடுப்பனை அது வேறு யாருக்கும் இல்லாத கொடுப்பனை வேறு எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இல்லாத கொடுப்பனை அக்னினா சுடும் வாட்டர்னா குளிரும் காற்றுனா தொடும் மனுஷனா சுகம் இதை யதார்த்தமான நிலை அவனுடைய யதார்த்தமான நிலை உண்மை நிலை வாஸ்தவ நிலை சத்திய நிலை அப்போ சத்து சித்து அறிவு சொரூப்போம் என்றைக்கும் அழியாத சொரூப்போம் அறிவு சொரூப்போம் அடுத்தது ஆனந்த சொரூப்போம் இதுதான் பிரம்மம் சிம்பிள் வேர்டு ரிஷிகள் இப்போ சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க மந்திர திருஷ்டான்னு சொன்னான் இல்லையா 
இந்த மந்திரங்களை பார்த்துருக்காங்க உட்காந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி கடவுளை நமக்கு முன்னாடி உலகத்திலே அதிகமாக கடவுளை தேர்ந்தது நம்ம இந்தியன் தான் அதனால தான் எல்லா கண்ட்ரிக்காரும் இந்தியா பிரம்மத்தை எதை வேணாலும் தேடலாம் எதை வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃப்ளைட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் அதிவேகமான ஃப்ளைட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் பத்தாயிரம் பேர் அழைச்சின்னு போகிற ஃப்ளைட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய ஃப்ளைட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ட்ரெயினை கண்டுபிடிக்கலாம் கப்பலை கண்டுபிடிக்கலாம் பிரம்மத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கான பேசிக் அறிவு இங்கே தான் பேசிக் இல்லை அட்வான்ஸ்டு ரெண்டுமே இங்கே தான் வந்து அவங்க அதுக்காக தான் படை எடுக்கிறாங்க கல்ச்சரை மாற்றிக்கிறாங்க சில பேர் இதுவே மாறிடுறாங்க இங்கேயே அவங்க ஜடாஜூட்டோடு இங்கே உட்காடுறாங்க திருவண்ணாமலை போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் எல்லாம் சாதாரண ஆள் கிடையாது நாலு பி கச்சடி எட்டு பி கச்சடிலாம் இருக்குது எல்லாம் ரமணரை சந்திக்கிறாங்க பால் பிரிண்டன் ஒருத்தர் சொல்கிறேன் அதில் இதில் இங்கே சொல்லிட்டா அங்கே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் சந்தர்ப்பம் வரும்போது சொல்கிறேன் இப்போ ஆத்மா விளக்கம் தெரியுதா அது என்னைக்கும் அழியாதது அறிவு சொரூபமானது ஆனந்தமயமானது அது யார் நீதாது இது எப்போ தெரியும்னா நீ இருபது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் கடவுளை தேடி 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 கடவுளை அடைஞ்சிட்டேன்னுங்கிற ஒரு நிலை வரும்போது அந்த கடவுள் வாயிலேருந்து வர்றது அது நீ தான் அப்படின்னு இது வரைக்கும் யாரை நீ தேடினியோ அது நீ தான் அதுதான் தத்துவமசி அது நீயாக இருக்கிறாய் உபனிஷது விசாரம் பண்ண முன்ன விசாரம் ஆரம்பிக்கல இப்போ ரெண்டாவது ரவுண்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு புரியுது அதனால் டச் பண்ணுறேன் விசாரம் உங்களுக்கு புரியுது அதனால் டச் பண்ணுறேன் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அவ்வளோ வருஷம்லாம் சும்மா ஒப்புக்கு தான் சொல்கிறது நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளேயே அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துடும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சின்சியராக இருக்கணும் உற்சாகமாக இருந்தால் எல்லாம் வரும் நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் பயப்படக்கூடாது கவலைப்படும் அச்சா சரி இப்போது ஆத்மாவுடைய இது சொல்லிய சச்சித் ஆனந்த சன் யகஸ்திஷ்டி சக ஆத்மா அனாத்மா பாக்கி என்னன்னா அனாத்மா வந்து இவங்க வந்து பதினோரு விஷயங்கள் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோ சச்சிதானந்தம் ஒரு மூணு அது ஒரு நான் மொத்தம் பதினொன்று மூணும் பதினாலு விஷயங்களை புதுசு ஆத்மா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா என்னான்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி ஸ்தூல சரீரம்னா என்ன ஸ்தூல சரீரக ஞானேந்திரிய ப்ளஸ் கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்கள் அஞ்சு கருமேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கிறது கண் வாய் மூக்கு காது மெய்வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்லுவோம் ஈஸியாக அது ஞானேந்திரியம் கருமேந்திரியங்கிறது கை கால் வாயும் இருக்குது அங்கே அங்கே வந்து வாய் வந்து நாக்குக்கு குறிக்குது ஞானேந்திரியத்தில் வாய் வந்து நா நாக்கை குறிக்கும் ஆனால் சுவைக்கிற ஒரு அறிவை கொடுக்குது அது இங்கே வாய் வந்து கருமேந்திர பேசக்கூடிய அறிவு வேலையை செய்யுது அதனால் இது கருமேந்திர வேலை செய்கிறது செயல் செயல் வடிவம் தான் கருமேந்திரியம் பேர் அது என்னென்னா கை கால் வாய் எருவாய் கருவாய்னு சொல்லுவாங்க எருவாய்னா புரியுதுல்ல உங்களுக்கு டாய்லெட் போகிற இடம் கருவாய்ங்கிறது குழந்தை சந்தான உற்பத்திக்கு கருவுக்கு காரணமாக இருக்கிறது கரு தரிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற ஒரு மொத்தம் அஞ்சு இது ஒரு அஞ்சு பத்து அச்சா ஸ்தூல சரீரம் ஞானேந்திரியம் ப்ளஸ் கருமேந்திரியம் இதுதான் ஸ்தூல சரீரம் இதில் எதாவது டவுட் இருக்க சூக்ம சரீரம் நான் பத்தொம்போது விஷயங்கள் இருக்குது சூக்ம சரீரத்துக்குள்ளே பாருங்கள் பத்தொம்போது ஃபேக்டர்ஸ் உள்ளே வேலை செய்யுது இந்த பத்து பத்து உறுப்புகள் வேலை செய்கிறதுக்கு பத்தொம்போது உறுப்புகள் உள்ளே வேலை செய்யுது இது கண்ணுக்கு தெரியுது அதானா ஸ்தூலம் கண்ணுக்கு தெரியலனா சூக்மம் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் சூக்மம் அதில் என்ன இருக்கு ஞானேந்திரியத்தில் உறுப்புக்களாக இருக்கு வாய் ஒரு உறுப்பு மூக்கு ஒரு உறுப்பு கண் ஒரு உறுப்பு அதுக்கு சக்தியாக உள்ளே இருக்குல்ல கண் இருந்தால் பார்த்துட முடியாது பார்க்குற சக்தி இருந்தால் தான் பா பார்க்க முடியும் இப்போ கண் இருக்கு பிளைண்டுக்கு அவங்களுக்கு கண் இருக்குது ஆனால் பார்க்குற சக்தி இல்லைல்ல அந்த பார்க்குற சக்தி வந்து உள்ளே வருது சூ சூக்ம உடம்புக்குள்ளே வருது காது இருக்கும் வெளியில் கேட்குற சக்தி இருந்தால் தான் அது காது இவ்வளோ தடைகளை நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம் பாருங்கள் 
கடவுள் நமக்கு அதனால தான் அரிது அரிதுன்னு சொல்கிறார் காது மட்டும் இருந்தால் அப்போ கேட்குற சக்தி இருக்கணும் அதையும் இப்போ சில பேருக்கு ஞானோதயம் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே வரும் அறுபது வயசுக்கு மேலே வரும் எழுபது வயசுக்கு மேலேலாம் எல்லாம் ஓ இந்திரியங்கள்லாம் ஒன்று ஒன்றா போயிட்டு வரும் குட் பை இவ்வளோ நாள் இருந்தேன் உனக்கு கூட நீ அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கல எனக்கு இப்போ எக்ஸ்பைரி டேட் வந்துருச்சு நான் போகிறேன்னு கிளம்பிடும் ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க என்னோ தலை சீவான் ஒரு மீச வெள்ள வெள்ள முடி வந்துடும் ஐயோ இப்போ தான் வேலை கிடச்சி இப்போ தான் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியில் சேர்ந்துருக்கேன் அதுக்குள்ளே முடி நினச்சிச்சாம்மா நீ உன்னுடைய உன்னுடைய ஆடம்பரத்துக்கும் உன்னுடைய அனுஞ்ச அஞ்ஞானத்துக்கு காலம் காத்துக்கிட்டு இருக்காது காலம் தன் முடிவை நோக்கி நிரந்தரமாக பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது நம்ம என்னமோ ரெண்டாயிரம் வருஷம் இங்கே வாழ்கிற மாதிரி நம்ம மனுஷந்தாங்கிறதே முதல்ல தெரியல என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியல எங்கே போகிறோன்னு தெரியல என்ன கொடுமலை சார் இது எது சக்தியா இப்போ கேட்குது பார்க்குது முகருது மூக்கு இருக்குது நுகருது நு நுகர்றது அந்த வாசனை பிடிக்குது அது அதுக்குள்ள உள்ள சக்தி சிறப்பு சக்தி அது உள்முகமாக இருக்குது புல்முகமாக இருக்குது அதனால் கண்ணுக்கு தெரியல அந்த கேட்குறது பார்க்குறதுங்கிற சக்தி உள்ளே தான் இருக்குது வெளியில் இருக்கிறது கோலக்கம் பேர் ஏன் அதெல்லாம் ஓட்டு போட்டு குழப்பிக்கிற அதுக்குன்னு ஒரு சக்தி கொடுத்துருக்கான் அதில் நீ ஆராய்ச்சி பண்ணால் நியூரோ வைஸ் படிப்போ ஆராய்ச்சி படித்து அதை படித்து தெரிஞ்சுக்கோ நான் நரம்பு நாடிகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சூக்ம சரீவம் மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் இது நாலு ஞானேந்திரியம் அஞ்சு கர்மேந்திரியம் அஞ்சு எத்தனை ஆச்சு ஒரு அஞ்சு வந்து வாயு பிராணன் ஆச்சா அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா காரண சரீரம் காரண சரீரம்னா என்ன இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷமத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சரீரம் இருக்கும் மூணாவது சரீரம் இது ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று எப்படின்னா அஞ்சு விதமாக சொல்கிறேன் இவங்க மூணு விதமாக சொல்லியிருக்காங்க நான் அஞ்சு விதமாக சொல்கிறேன் ஒரு ஆத்மா அதுக்குள்ளே இந்த மனம் மனசுக்குள்ளே இருந்து காரண சரீரம் அது வந்து வெளிப்படுறது எல்லாம் ஒன்றா ஒடுங்கும் ஒன்று சூக்மமாக இருக்குது ஆத்மா சூக்மமாக இருக்குது அதுலேருந்து கொஞ்சம் பெருசாக மனம் அதோடு கொஞ்சம் பெருசாக காரண உடம்பு அதோடு கொஞ்சம் பெருசாக சூக்ம உடம்பு அதோடு கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம நம்ம பார்க்குற உடம்பு அப்படி வச்சுங்களேன் இது அப்படியே காலம் காலம் எக்ஸ்பைரி ஆகும்போது இது ஒன்று ஒன்றா உள்ளே ஒடுங்கும் எங்கே ஒடுங்கும்னா இது தான் எங்கே உற்பத்தி எது உதிக்கிற இடமோ அங்கே போகணும்னு சொல்கிற வார்த்தைக்கு இதுதான் அர்த்தம் இங்கேருந்து தானே உருவானுச்சு எல்லாம் காரண உடம்புக்கு போ அதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா மனசுக்கு போ அந்த அங்கே இருக்கிற மனசு வே மாயை அங்கே கூட மாயைக்கு போ மாயைக்குள்ளேருந்து எங்கே பிறந்தையோ அங்கே போய் இந்த மாயை வரைக்கும் தான் இந்த மாயையிலேருந்து இந்த நாளும் கனெக்டடாக இருக்குது மாயைக்கும் மாட்டு வண்டிக்கும் மாட்டுக்கும் எப்படி டே வித்தியாசம் இருக்கோ அதே நிலையில் இந்த மனசுக்கும் இந்த மூணு சரீரத்துக்கும் இந்த பஞ்ச கோஷத்துக்கும் இந்த அவஸ்தாவுக்கும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா இருக்குது கடைசியில் இந்த மாயின்னு வந்துச்சுல்ல அது மாட்டு வண்டிக்கும் மாடுக்கும் உள்ள உதாரணம் அங்கே நிற்குது புரியுதா புரியலையா சரி இப்போ ஸ்தூல உடம்பு இருக்கா அது ஒடுங்குனுச்சுன்னா அது எங்கேருந்து வந்துச்சு காரண உடம்பு ஸ்தூ சூக்ம உடம்புல இருந்துச்சு சூக்ம உடம்பை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள் காரண உடம்பு காரண உடம்பை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள் மாயை யாருடைய மனம் இறைவனுடைய மனம்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்படி சொன்னால் தான் புரியும் மாயை 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 வரைக்கும் வந்துட்டீங்க நாலு நிலைகளை கடந்துட்டீங்க அஞ்சாவது நிலையில் சுவாமி இருக்கார் உங்கள் உயிர் அங்கே தான் இருக்குது உங்கள் ஆத்மாங்கிற வார்த்தை பிரம்மங்கிற வார்த்தை ஜீவன்கிற வார்த்தை அங்கே தான் இருக்குது இது இங்கே அங்கேயே தானே வெளில வந்துச்சு ரிவர்ஸ் பண்ணால் அங்கேயே போய் ஒடுங்கும் எது வரைக்கும்னா மாய மாயைக்குள்ளே போயிடுங்க மாயை எதுக்குள்ளே இப்போதைக்கு அதுக்கு முன்னாடி பிரம்மத்துக்கு முன்னாடி மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போது அது வரைக்கும் போயிட்டு ஒடுங்கிட்டிங்கன்னா அங்கே பிரம்மத்தினுடைய ஷேடோ அந்த வெளிச்சம் அந்த சுகம் அந்த ஆனந்தம் எல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் எங்கேருந்து வந்தியோ அங்கேயே போங்கிறது இந்த புக்கிலெலாம் இருக்கா என்னான்னு தெரியல இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும்போது இப்படி தான் வந்தாகணும் வேறு வழி கிடையாது இந்த இத்தனை நிலைகளை 
எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு சொல்லி தான் ஆகணும் புரியுதா சொல்கிறது இங்கே இந்த வெளியில் வந்தீங்களோ அங்கே போகணுன்னு சொல்லுது நான் அவர் பா பால் ப பிரண்டன் கேட்ட கேள்வி எங்கேருந்து வந்தியோ அங்கேயே போனார் மூணு நாள் கழித்து மூணு நாள் சும்மா உட்கார வச்சு காய வச்சு அவனுடைய அகங்காரத்தையெல்லாம் தூள் பண்ணார் தூள் தூளாக்குனார் சாமிக்கெல்லாம் வந்து அகங்காரத்தை தூள் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் பக்தனாக இருந்தால் சாப்பிட்டா தூள் பண்ணுவார் கொஞ்சம் உக்கரமானவங்களாக இருந்து சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டுறாங்கன்னா அவனுடைய பாஷையில் அவனுக்கு லெசன் டீச் பண்ணுவார் அச்சா இது இந்த உதாரணத்தை மறக்காதீங்க ஏன்னா நான் தேட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தங்கிறது நான் வந்து எட்டு மணி நேரம் சிந்திக்கலாம் உங்களுக்கு கொடுக்குற செகண்ட் வந்து கம்மி தான் ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் உங்களுக்கு உடனே தெரியணும்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயந்தான் ரெண்டு மூணு முறை கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நாள் டவுட்டு கேட்பீங்க அப்போ அந்த டவுட்டு கேட்குற நிலை வந்துட்டுனாலே மனம் பக்குவப்பட்டுடுச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம சொல்லலாம் வாங்கிக்கும் ஏன்னா அது வரைக்கும் சிந்திச்சிட்டிங்கல்ல இப்போ கேள்வியே இல்லாமல் இருந்துச்சு இல்லை ஒரு வருஷம் யாருமே எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டிங்க ஏன்னா எல்லாமே இன்ட்ரோ வண்டி தான் நான் என்ன சொல்லணும் அதான் வேதம் உங்களுக்கு எங்கேயாவது போய்க்குமா வேதம் போய்க்குமா குரு போய்க்குமா பிரம்மம் போய்க்குமா மூணும் ஒன்று தான் இப்போ எல்லாத்துக்கும் டீட்டெயில் சொல்கிறாங்க காரண சரீரம் ஸ்தூலமும் சூக்ஷமமும் உருவாகிறதுக்கு காரணம் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா அதுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய ஜாதகம் பாவம் புண்ணியம் வாசனால் ஏ எண்ணங்கள்லாம் நிறையா எண்ணெய் குவியல்கள் நிறையா செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா எல்லாம் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஆகாமிய கர்மா எல்லாம் அதுக்குள்ளே தான் மறைஞ்சிருக்கு இது இது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பட் இன்ட்ரோவுக்கு இதை நான் சொல்லிடுறேன் இதெல்லாம் நம்ம ரிவர்ஸில் பா திரும்பி ரிவைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் பஞ்சகோஷம் நான் சொல்லிட்டேன் அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் ஆனந்தமயம் இந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த மூணு சரீரத்துக்குள்ளேயே அந்த அஞ்சு கோஷத்தையும் ரெண்டாக பிரிச்சுருவாங்க அஞ்சு கோஷத்தையும் மூணு சரீரத்துக்குள்ளேயே பார்ப்போம் அது பா பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் அவஸ்தா வந்து ஜாகிரத அவஸ்தா சொப்பன அவஸ்தா சுசுப்தி அவஸ்தா அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ஆனால் ஆத்மாவுடைய சொரூப்பம் ஆத்மாவுடைய சொரூப்பம் சத்து சித்து ஆனந்து இது மறக்கக்கூடாது மித்தியானது அனுபவத்தில் இருக்குது அரைஞ்சி பார்த்தா இல்லை இதுதான் அதுக்கு டெஃபினேஷன் அது யார் கண்டுபிடிச்சாங்களோ இதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிறது அச்சா ஏன்னா மித்தியாவுக்கும் அசத்துக்குமே உங்களுக்கு டவுட் வரும் அசத்துங்கிறது இல்லை இல்லவே இல்லை அது மித்தியாங்கிறது இருக்குது ஆரஞ்சு பார்த்தா இல்லை இருக்கிற மாதிரி தோணுதுன்னு அர்த்தம் நமக்கு தோணுது ஏன்னா நம்ம அறிவு அப்படி மந்தமாக இருக்குது எனக்கு மட்டுமா தோணுது எல்லாருக்கும் தானே தோணுது நைன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு தோணுன்னு சொல்லுது வேதம் தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்டேஜ் எல்லோரும் மூடர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுது வேதம் அவன் இதை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை உயிரை பற்றி அவன் எப்பயுமே சிந்திக்கிறது இல்லை இந்த ப உடம்பெல்லாம் பழுதுபட ஆரம்பித்த பிற்பாடு தான் என்ன பண்ணுவான் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் கொஞ்சம் ஒன்று சிந்தனை லைட்டாக வரும் என்னது அதெல்லாம் காரணம் சொல்லுது வேதம் முட்டி வலிக்குது கழுத்து வலிக்குது இடுப்பு வலிக்குது உக்காந்தா நிமிர முல்ல நிமிந்தா கொ குனிய முடியல நன்மா சொல்லுவாங்க நன்மா சொல் நன்மா சொல்லுவாங்க ஆச்சா என்ன காரணம்னா டிக்கெட்டு புக்கிங் ஆகிடுது டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணியாச்சுடா என்ன மரியாதையே ஏதாவது இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு புண்ணியத்தை பண்ணி தொலடா இதெல்லாம் போய் தொலைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே சண்டைப்படாத அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்ககிட்ட சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருடா இந்த இந்த பத்து குப்பைகளை ஓரம் கட்டுடான்னு அர்த்தம் இல்லை இல்லை நான் டிக்கெட்டு வாங்கி கவுண்டரு எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டு கதவை தட்டுற வரைக்கும் பைய பீஸா மாதிரி சரி ஓகே இப்போ ஸ்தூல சரீரம் கிம் வந்துட்டார் ஸ்தூல சரீரம் கிம் சரீரம்னா நான் சரீரம்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுங்க முதல்ல சரீரம்னாலே அது அழிந்து போகும் அது வார்த்தையே அர்த்தம் சரீரம் அப்படின்னாலே அதோடைய வார்த்தையினுடைய அர்த்தமே இது கொஞ்ச நாளில் அழிந்து போகும் கெட்டு போகும் நலிவடைந்து போகும் பேரே தான் ஷரீரம் எது அழிந்து போகுமோ அது ஷரீரம் இது ஒரு டெஃபினேஷன் சுகதுக்காதி போக ஆயத்தனம் ஆயத்தனவான் பவத்தின்னு படிப்பாங்க என்ன பார்த்தோம் அதுக்கு சரி அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஆயத்தனத்துக்கு ஆயத்தனத்துக்கு அர்த்தம் வந்து இருப்பிடம்னு அர்த்தம் ஹவுஸ்ன்னு அர்த்தம் 
சுக துக்காதி போக ஆயத்தனம் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு இருப்பிடம் தான் ஷரீரம் ஒத்துக்கிறீங்களா மூணாவது பஞ்சீகிருத்த பஞ்சமகாபூத்தைகி கிருத்தம் பஞ்சீகிருத்த பஞ்சமகாபூத்தைகி கிருத்தம் பஞ்சீகிருத்த அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு அஞ்சு தத்துவங்கள் இருக்கு இல்லையா நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் இது அஞ்சையும் இப்போ ஒரு டூருக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு டூருக்கு போகிறீங்க ஒரு ஆறு ஃப்ரெண்டு இல்லை அஞ்சு ஃப்ரெண்டு வச்சுங்க ஏன்னா இது பஞ்சபோதுன்னு சொல்ல அஞ்சு ஃப்ரெண்டும் அஞ்சு விதமான ஒருத்தவங்க தயிர் சாதம் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த சாதம் அந்த சாதம்னு கலந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு சாதம் அஞ்சு என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுடைய பாதி எடுத்து ஒன்றொருத்தர் கொடுப்பீங்க அவங்களுடைய பாதி எடுத்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் வந்துடும் அவங்களுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் வந்துடும் ஆனால் அஞ்சு விதமான சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க உங்களுடைய நூறு பர்சன்ட் டப்பா குறையாது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்ததே நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அதை பிரித்து கொடுத்துட்டு சாப்பிட்றீங்க அதேமாதிரி பிரித்து வாங்கிக்கிறீங்க அதை வந்து பஞ்சீகரணம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதில் அதுக்கு பேர் கெமிஸ்ட்ரி அந்த கெமிஸ்ட்ரி அஞ்சையும் கலந்து தான் நம்ம பாடியை செய்கிறார் இந்த பாடிக்கு ஏன் கருப்பாக இருக்குது சிகப்பாக இருக்குது எல்லாம் சஞ்சித கர்மா ஏன் கருப்பாக இருக்குது சிகப்பாக இருக்குது உயரமாக இருக்குது குள்ளமாக இருக்குது நோய் இருக்குது நோய் இல்லாமல் இருக்குது ஏழையாக இருக்குது பணக்காரனாக இருக்குது அழகாக இருக்குது அழகு இல்லாமல் இருக்குது நல்லவனாக இருக்குது கெட்டவனாக இருக்குது அடங்க மாட்டிக்குது அதெல்லாம் எதுக்கு எல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுருக்கக்கூடிய கருமா அதுதான் பேஸ் எல்லாத்துக்கும் ரீசன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க நம்ம ஆள் நம்ம பெரியவங்க இந்தியாவில் பிறந்ததுக்கே நீங்கள் அதாவது விடுதலை அடையணும் மோட்சம் பெறவன் தான் இந்தியாவில் பிறப்பான்னு நினைக்கிறேன் மோட்சம் வேணும்னு நினைக்கிறவன் தான் இந்தியாவில் பிறப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிந்தனை அப்படி தான் வருது அதுலேயும் தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படியே பரவாயில்ல அடுத்த ஜென்மாவில் பார்த்துக்கலாம் நமக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் இருக்குது மூணாயிரம் வருஷம் எல்லாருக்குமே மனசுக்குள்ளே அப்படி தான் எல்லார் மைண்ட்லேயுமே ஐம்பது வயசில் அவங்க இருந்தாலும் அவங்க மைண்டில் என்ன இருக்குன்னா நம்ம இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் இங்கேயே தான் இருக்க போகிறோம் அதனால் அன்றைக்கி பார்த்து அதுக்கு ஒரு திருக்குறளே இருக்குது அதுக்கு ஒரு திருக்குறளே இருக்குது அது மாதிரி நினைக்காத இப்போயே ஆரம்பிச்சிடுன்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறேன் நாளைக்கு சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறேன் அன்றைக்கி பார்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறது அன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம் அன்றைக்கி என்ன தப்பா கண்ணே பார்க்காது ஃபஸ்ட்டு பஞ்சிகிருத்த பஞ்ச மகாபூதை பஞ்ச மகாபூதங்களையும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி போட்டு வச்சிருச்சு எல்லாத்தையும் குழஞ்சிருச்சு அஞ்சு பூதங்களையும் கொல கல இது எல்லாம் நம்ம கொள்ளையே இருக்குது அது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பஞ்ச பூதங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே எப்படி இருக்குது முதல்ல என்ன சொல்லுங்கள் பூமி இதுதான் உடம்பு இந்த எலும்பு தான் பூமின்னு வச்சுங்க எலும்பு தசை இதெல்லாம் பூமி அப்புறம் என்ன பூதம் நீர் ரத்தம் அப்புறம் வாயு பிராணசக்தி அப்புறம் அக்னி வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை செரிக்கிறதுக்கு ஜட்ராக்னின்னு ஒரு சக்தி இருக்குது அது இல்லாமல் அதுதான் நம்ம உடம்பை வந்து ஹீட்டில் நமக்கு நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜில் நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரோ ஏதோ த்ரீயோ ஒரு நம்மளுடைய உடம்புடைய ஹீட்டு இருக்கணும் அதுதான் அக்னி ம் அப்புறம் ஆகாயம் சித்தாகாசம்னு ஹிருதயாகாசம்னு இருக்குது நம்ம உயிர் இருக்குல்ல அந்த உயிர் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்த சித்தாகாசம்ங்கிற இருதய குகைன்னு சொல்ல முடியாது அங்கே ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அங்கே ஒரு அங்குஸ்டாபியாம் சொரூபத்தில் ஒரு சுடர் இருக்குது அதுதான் உயிர்னு இது பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் எப்படி யோசித்து பார்த்தாலும் ஒன்று உள்ளே இருக்குங்கிறத நம்ம எல்லாருமே உணர்கிறோம் அது மனசு இல்லை அகங்காரம் இல்லை அறிவு இல்லை உடம்பு இல்லை இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன்னா அப்போ ஒன்று இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது உருவம் இல்லாட்டினாலும் அதுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கும் அது ஜீரோன்னு சொன்னாலும் அது ரவுண்டாக இருக்கணும் அதுக்கு மதிப்பு இல்லைன்னு சொன்னாலும் அதாவது அதுக்கு ஒரு மகத்துவம் இருக்குது ஆனால் தெரியல இங்கே பார்க்கலாம் அந்த இதான் சைஸ் அதான் சிவலிங்கத்தினுடைய சொரூபம் வரும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய கட்டைவரனுடைய சொரூபம் பார்த்தீங்கன்னா சிவலிங்க சொரூபம் எல்லாம் கணித்து பார்த்து தரிசித்து தான் எழுதியிருக்காங்க அதனால தான் மந்திர திருஷ்டவியான இதுவும் அதான் தரிசனம்னு பேர் இதில் நான் நிறைய பேசலாம் இதில் தருணம் பேசலாம் பஞ்சிகிருத்த மகாபூத்தை கீகிருத்தம் சத்கர்ம ஜன்யமாக இருக்கணும் சத்கர்ம ஜன்யமாக இருந்தால் சத்கர்ம ஜன்யமாக இருந்தால் தான் நல்ல சரீரம் இல்லைன்னா பழுதுபட்ட சரீரம் நல்ல கேட்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த வேதாந்த ஞான யோகத்தை ஞான யோகம் ஈஸியான யோகம்னு சொல்லியாச்சு 
ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே நான் கேட்க போகிறேன் இனிமேல் நான் லைஃப்பை பிடிக்கிறேன்னா காது உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் காது இப்போ தான் அவனுக்கு அந்த முமூக்ஷம் வந்துடுச்சு பிராரப்த முடிய போகிற தருணத்தில் முமூக்ஷம் வந்துடுச்சு அவனுக்கு இப்போ காது கேட்க எவ்வளவே பேர் அது மாதிரி வருத்தப்படுறாங்க தெரியுமா காதில் கேட்டால் தானே பாக்கி மற்ற யோகம்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்க மற்ற யோகம்லாம் இதை விட ஈஸியான இதுதான் ஈஸியானதுன்னா இதை விட பாக்கியெல்லாம் சிரமமான ஒரு விஷயந்தான் சத்கர்ம ஜன்யமாக இருந்தால் தான் சரீரம் அதுக்கு தகுந்த சரீரம் பாவம் புண்ணியம் இதை வச்சு தான் சரீரம் அமைப்பு அப்பா அம்மா எந்த ஊர் எந்த நாடு எல்லாம் நம்மளுடைய சஞ்சித கர்மா ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கீங்க மனுஷ மனுஷ பிறவி பாவம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் புண்ணி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் முன்ன பின் இருக்கலாம் ஐம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அப்படி கூட இருக்கலாம் மனுஷ பிறவி பாவம் எழுபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது புண்ணியம் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இருக்குது மனுஷனுக்கு கீழே விலங்குகள் புண்ணியம் எழுபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது பாவம் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இருக்குது தேவநிலை தேவநிலை லோகந்தான் மோக்ஷெல்லாம் கிடையாது பிறவி நீ அங்கே அங்கே இது குறைஞ்சிருச்சுன்னா அங்கேயும் பாவ புண்ணியம் இருக்குது தேவ லோகத்துலேயும் பாவ புண்ணியம் இருக்குது பதினான்கு லோகத்தில் பிரம்ம லோகத்தை தவிர பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் பாவ புண்ணியம் இருக்குது கேட்டியா இன்னைக்கு அஸ்வின் குமார்கள் டாக்டர் இருக்குங்க அங்கேயும் டாக்டர் இருப்பாங்களா சரி டாக்டர் அங்கேயும் இருப்பாங்க ஞானம் பெறாதவனுக்கு டாக்டர் அங்கேயும் இருப்பான் ஞானம் பெற்ற எல்லாத்தையும் தாண்டிடலாம் பதிமூணு லோகத்தையும் தாண்டிடலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு இருக்கிற வருஷம் இன்னும் இருபது வருஷமோ முப்பது வருஷமோ தேடி கண்டுபிடிச்சிடணும் பிரம்மத்தை எங்கேயும் இல்லை உள்ள தான் தேடணும் இவ்வளோ நாள் எத்தனையோ ஞானிகள் சொன்னாங்க நமக்கு புரியலை இப்போ முருகப்பெருமான் இழுத்து பிடிச்சி உக்கார வச்சு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்லாம் போட்டு கற்றுக்கோ உனக்கு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ கேட்குறது தான் நீங்கள் கேட்குறனால தான் இங்கே உட்காறீங்க நீங்கள் டபுள் மீனிங் வருது இதில் நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்குறதுனால தான் இங்கே உட்காடுறீங்க நீங்கள் சுவாமிகிட்ட கேட்குறதுனால தான் இங்கே உட்கார வச்சுருக்காரு எப்போயோ கேட்டிருப்பீங்க இப்போ சரீர சொரூபம் சொல் சரீரம் எப்படி இருக்கும் அதோடைய தன்மை என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் இருக்கட்டும் நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னொரு அமிர்தமயமாக ஓடிய பிடிச்சில்லை